пяти. Стих 20. Тогда Джуна, сын Панду, восседавший на колеснице, который украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но взглянув на сновид Ритараштры, выстроившийся в боевые колонны по царь, Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами. Комментарий. До начала битвы оставалось совсем немного времени. Как мы узнали из предыдущего стиха, Сновья Дритарастры несколько пали духом, поскольку не ожидали увидеть готовую к бою армию пандовов, в которых направлял сам Господь Кришна. Изображение Ханумана на флаге Аджуна – еще одно предвестие будущей победы пандовов, так как Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве против Раваны, в которой Господь Рама одержал победу. И теперь оба они, Рама и Хануман, находились на колеснице Аджуны, чтобы помочь ему в предстоящем сражении. Господь Кришна – это сам Рама, а где Рама, там его вечный слепа Хануман и вечная супруга Сита, богиня счастья и удачи. Поэтому Аджун не страшен был никакой враг. Более того, Господь Кришна, повелитель чувств, который находился рядом с ним, должен был руководить всеми его действиями. Аджун во время сражения мог в любой момент получить от него нужный совет. Все эти благоприятные условия, созданные Господом для своего вечного слуги, не оставляли никаких сомнений в победе Аджуны. Окей. Okay. Why was Hanuman being on the flag of uh, Arjuna another sign of victory? Почему изображение Ханумана на флаге Арджуны было еще одним предвестием будущей победы Пандау? Потому что Хануман участвовал в битве Господа Рамачандры против Раваны, и они одержали победу, и поэтому... This is because Hanuman cooperated with Lord Rama in the battle between Rama and Ravana, and Lord Rama emerged victorious. Okay. So, so what are all the things that he has, Arjuna? Sorry? Uh, no, so what are all the uh, good things that Arjuna has, which, uh, you know, uh, which are a sign of victory for him? Uh, I didn't get it. Uh, what no, all, what are all the signs of victory for uh -huh. Arjuna? Uh -huh. какую, uh, какую значение, какую роль играли эти uh, предвестия победы для Арджуны? Uh, наверное, я неправильно услышал. Наверное, как, или what are all the signs? Should they name all the signs? Yes, all, all ah. of them. Все, понял. Кто-то может полностью перечислить все uh, признаки, которые здесь описаны uh, в предвестии победы пандовов? Ну, сам Кришна, который был рядом с Арджоной, Symbol of uh, yeah, Hanuman. Hanuman, white horse is Krishna himself near Arjuna. Mm -hmm. Okay, and what about the conch shell? Prakavina, забыли про раковину. Сказали раковину. Yeah, we mentioned. Да, у вас просто звук очень плохой. She also mentioned about the conch shells. Okay. So, do we have more faith in Krishna's um, arrangements, or do we have more faith in external arrangements? Во что мы больше верим? В то, что Кришна все устроит, или в то, что какие-то внешние силы все устроят? А мы в Кришну верим, конечно. Of course, we believe in Krishna, Krishna's arrangement. Yeah, but sometimes, <clears throat> like for example, Prabhupada, he said that a Brahmana should spend whatever money he come, gets immediately. He should not worry about another day. 
Because, да. I mean... говорил, что Брахман должен все деньги, которые приходят к нему, тут же тратить, ничего не откладывая, на, ну, не копя ничего. You see, Brahmanas don't store any wealth because they have full faith in Krishna. Поэтому браманы не занимаются тем, что запасают богатство, потому что у них полная вера в Кришну. That seems a very... Uh, of course, in Russia I see many people do like that, isn't it? В России вот многие тоже так живут, не запасая богатства никакие. You don't uh, believe in uh, keeping wealth in the banks uh, too much. В России вообще нет веры банкам особой. А можно вопрос? May she ask a question? Yes. А вот говорится, что грехасты должны копить богатство. А если mm. браман грехаста? Uh, on the other hand, it's mentioned that a grihastha should uh, uh, collect some money, some goods. Uh, what's about uh, brahmana grihastha then? Um, brahmana grihasthas, if they are um, mainly uh, doing brahmanical work, then um, they get charity and they also have to give charity. Брамана Грихасхи должны не только принимать пожертвования, но также сами делать пожертвования. Что-то из того, что им жертвуют, какую-то небольшую часть они могут тратить на свою семью. I don't know about, I mean, a little bit of saving, of course, you have to save, because Chaitanya Mahaprabhu even told Vasudev Datta that you have to save some money, you should not spend it like this. Конечно, что-то нужно откладывать, какие-то, сказать, вклады. Должны быть, даже Господь Читания Васудев Дати говорил, рекомендовал, ну, что-то откладывать, какие-то средства. So definitely they are allowed to keep some percentage of money for themselves, for maintenance. Поэтому очевидно, какой-то процент собранных пожертвований браманы могли себе брать, откладывать. Спасибо. Можно вопрос по комментарию? Uh, thank you. Another question about uh, on the purport. Okay. А вот здесь говорится, что как мы узнали с предыдущего стиха, Синавиадрита Раштри несколько пали духом поскольку не ожидали увидеть готовую к бою армию пандов, которых направлял сам Господь Кришна. А, но они же готовились к сражению, они же знали, что армия будет. А почему они так вот не ожидали? Чего они не ожидали? Не uh, in the purport, Prabhupada mentions that the sons of Dhritarashtra uh, didn't expect uh, arrangement of military force by Pandavas. Uh, how? Because Uh, they were. They could expect that Pandavas uh, would fight back. Why didn't they expect to see a formed army? Army. Uh... Pardon. They were uh, it, arranged by Krishna, right? It mentioned, were... it mentioned here that sons of Dhritarashtra uh, were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military force. Uh, on the other hand, uh, why didn't they ex expect that Pandavas also had their own army? Uh, why was no, no. They were, because it was very good arrangement. That is why they got scared. No, I they didn't expect because under guidance of Krishna, it was perfect arrangement. So that is why. Они пали духом не потому, что они вообще никакой армии не ожидали увидеть. Но ну, очевидно, что они ожидали. Но просто они не ожидали настолько хорошо подготовленную армию увидеть, готовую к бою. А это стало возможным по милости Кришны. Is it okay? Это отвечает на ваш вопрос? Спасибо. Okay. Okay, we'll go to, um... 21-22. Arjuna Vacha Sena Yoruba Yormadhi Ratam Stapa Yamechuta Yavad Etani Rikshaham Yodukaman Avastitan Kairmaya Saha Yodhavyam Asmindrana Samudhyami. 
Аджуна сказал, «О непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве». Комментарии. Господь Кришна, верховная личность Бога, но по беспричинной милости он стал служить своему другу Аджуне. Ради предна Господь готов на все, поэтому Аджуна называет его непогрешимым. Выступая в роли колесничего Аджуна, Кришна должен был выполнять его приказы, и поскольку он всегда не колеблет сделал это, его именуют непогрешимым. Но даже став колесничем предного, Господь не лишился своего положения. При любых обстоятельствах Кришна остается верховной личностью Бога, Ришикеша и повелителем всех чувств. Господа и его слугу связывают очень теплые и чисто духовные отношения. Слуга Господа всегда, всегда готов служить ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. И когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает ему, это доставляет Господу гораздо больше удовольствия, чем когда он сам отдает приказы. Поскольку Господь – владыка всего сущего, каждый из нас находится в его власти, и никто не вправе приказывать ему. Но когда Господь слышит приказ чистого преданного, он испытывает трансцендентное блаженство, несмотря на то, что всегда и всюду остается непогрешимым, и всемогущим владыкой. Будучи чистым преданным Господа, Аджуна не хотел воевать с своими двоюродными братьями, но он был вынужден вступить в сражение за упрямство Дурьоданы, который не соглашался ни на какие мирные предложения. Поэтому Аджуне не терпелось узнать, кто из военачальников находился на поле боя. Хотя в таком месте о мирных переговорах не могло быть и речи, он хотел еще раз увидеть своих противников и выяснить, насколько сильно их желание участвовать насколько сильно их желание участвовать в этой братоубийственной войне. Okay. Why is Krishna addressed here as Achuta or infallible? Почему Кришну в этом стихе называют Ачюта или непогрешимый? А можно ответить? Говорите, говорите. А, может быть, потому что все его действия абсолютные и не причиняют никому вреда, а дают наоборот благо. Maybe this is because all of his activities are on absolute level and are not bringing harm to anyone. You, uh, even if Krishna is killing someone, he is uh, benefiting this person. No. Whoever he kills, that soul gets liberation. No, that is not the reason here. Нет, не поэтому вызывают непогрешимым. Ну, можно мне? Перед, вы просто говорите. Да, да, смотрите, ну там, скорее всего, такой подтекст, что Аржуна обращается к Кришне как непогрешимому. Он в надежде на то, что он не будет его склонять к какому-то греху. Но он... Ожидал, что будет сражаться с родственниками, а он, а он считал это грехом. Uh, maybe the reason here is uh, the following. Uh, Krishna is in, uh, infallible uh, and Arjuna was calling him such uh, and by that he was making a hint that uh, Krishna should not force Arjuna to fall into sin by killing his relatives. Mm. И это тоже неправильно. Кришна это тот, кто настроен на отношения. И их соединялись с Арджуной дружеские отношения. И Арджуна был предан. И в свою очередь Кришна до, ну, хотел э, этих отношений. И готов был служить Арджуне во всех отношениях. Uh, maybe this is because uh, for Krishna, uh, relations is most important and Krishna and Arjuna are connected with 
loving relations and Krishna was ready to serve Arjuna in any situation. Yes, correct. That sort. Infallible means he never fails in his, uh, you know, affection for his devotees. Да, непогрешимый в том смысле, что он как бы никогда не отступает от своей привязанности к преданным. Arjuna was ordering him and Krishna very happily followed his instructions. Arjuna давал приказы, а Кришна с радостью выполнял их. Right, uh, so... So he says he, he will never be without doing it. And that means he, he never fails. So that's why he's called infallible. Mm, uh, I missed the first part of your... Uh, Krishna will never be without, uh, you know, uh, doing things for his pure devotees. Uh, Krishna won't be like that Krishna will not do anything for his devotees. And that's why he's called infallible or one who never falls down. Why did he agree to Arjuna's order to place the chariot between the two armies? It's related with the first question. Этот вопрос связан с предыдущим вопросом. Да, это вопрос. Повторить вопрос, что побудило Кришну подчиниться приказу Арджуны вывести колесницу между двумя армиями? Еще раз Кришна хотел удовлетворить просьбу Арджуны, так как он был в роли его слуги. Так как он был в какой роли? Ну, слуга колесничий в данном uh, Кришна wanted to fulfill uh, Arjuna's desire because he was playing the role of a chariot driver. Mm -hmm. okay. А Кришна, скорее всего, и вдохновил Арджуну на эту просьбу, потому что у Кришны был план поведать Хагавадгиту Арджуне, который должен был струсить, увидев своих врагов, родственников. Besides, it was Krishna's uh, arrangement. Krishna was inspiring Arjuna to give him his order because Krishna knew that later Arjuna will become morose after seeing the opposite army and this would give Krishna a chance to tell Bhagavad Gita. <laughs> All that is not mentioned here. No, правда, здесь об этом ничего не говорится. Here it is only mentioned that Krishna wanted to obey the order, I mean, wanted to please Arjuna. Здесь говорится о том, что просто Кришна хотел доставить удовольствие Арджуне. That's all. Вот That's all Prabhupada is saying. Это все, что Шила Прабхупада говорит. Окей. Okay. Now the uh, application question is for the pleasure of Krishna are we ready to think, do things which we normally don't like to do? Вопрос на применение Uh, готовы ли мы для удовольствия Кришны сделать что-то, uh, что мы в противном случае не стали бы делать? Да, можно поднимать руки. Говорить сразу. Лучше говорить, потому что я вот руки, я не вижу здесь, кто их поднимает, и лучше сразу да. говорить. Да. Я просто хотел предложить себе видео включить, кто еще может не знает, что можно включать видео. 
А на этот вопрос трудно ответить, потому что мы же Кришну не видим вот явно, чтобы он мне дал приказ. It's difficult to answer this question because we cannot see Krishna face to face to get a direct order from him. <laughs> yeah, but we are forced to do many things. Uh, okay, it can be because of the instructions of Guru or senior Vaishnavas. Ну хорошо, Кришну мы не видим, что он дал нам приказ. Нам могут дать приказ какие-то старшие Вайшнавы или Гуру. Or he may be putting us through some difficult situations. Или Кришна может нас поставить в какую-то сложную ситуацию. And do we accept it as Krishna's will? И готовы ли мы такую ситуацию принять как волю Кришны? Вот Роман Ну, отвечайте, отвечайте, Роман, просто включите микрофон. Готовы, хотя иногда это цепляет наше ложное эго, это тяжело принять иногда. We are ready to do this, although it may affect our false ego, because if we were not ready, we would not be here on Zoom right now. <laughs> oh, oh, I didn't understand. If you were not ready? Uh, we would not be here in this conference. Ah, yes, yes, that's true. Yes, of course. You want to, you want to be Krishna's devotee. Да, конечно же, вы, вы все хотите стать преданными Кришне. But still, you know, it's not so easy to always please Krishna. We, it's very difficult many times, isn't it? Тем не менее, не так-то просто удовлетворить Кришну. Иногда это довольно тяжело. Sometimes we take decisions which we don't want to. Uh, I mean, you know, we know we should not be doing it, and still we do it. Иногда мы делаем что-то, хотя знаем, что не надо нам было это делать. So that's where actually we should become more aware about, um, you know, more and more about how we must be pleasing to Krishna. Поэтому надо стараться как-то разобраться в этом вопросе, какие наши действия угодно Кришне. It's not easy to get Krishna. Получить Кришну очень непросто. We have to know more and more what exactly Krishna wants from us. Надо стараться все глубже и глубже понять, чего Кришна хочет от нас. Right? So that's why, yes, the very fact that you are trying to study Bhagavad Gita shows your seriousness. Конечно, сам факт uh, того, что вы хотите изучать Bhagavad Gita, уже говорит о вашей серьезности. But every verse that we read, we must think for our, ourselves. Am I applying it and how can I apply it better? Ну, надо не просто читать стихи Bhagavad Gita, а каждый стих применять к себе и смотреть следую ли я ему, если нет, то как мне сделать это еще больше, еще лучше? Окей. Okay. Uh, 23 and up to um, 24 to 30. Okay. We have one more verse in this у нас еще один uh, последний на сегодня стих, 23, а дальше будет новый раздел 24 по 36 стих. Окей, okay, last verse. Йодсяманам авекшехам я этетра самагатаха дартраштасья дурбуддер юдде приячкиршава. Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дритараштры. Комментарий. Ни для кого не было секретом, что Дурьодна стремился незаконно завладеть царством по праву, принадлежавшим пандовам, и ради этого строил козни при поддержке своего отца Дритараштры. Поэтому все, кто принял сторону Дурьодны, были одного поля ягоды. Аджуна хотел увидеть их всех до начала битвы, чтобы знать, с кем ему придется сражаться, но у него не было намерения вступать с ними в мирные переговоры. Разумеется, он хотел увидеть их еще и для того, чтобы определить силы противника. 
хотя нисколько не сомневался в своей победе, поскольку рядом с ним находился Кришна. Почему Арджуна хочет видеть своих противников? Арджуна хотел увидеть силы своих противников, оценить как. Арджуна хотел увидеть силы своих противников. Да, это одна причина. He knew that all the people who came to fight along with the Kauravas, I mean, uh, no, he knew that the Kauravas were evil, right? They, they were doing all trickery to cheat them. Он знал, actually, что uh, Кауравы были очень злокозненными, злонравными людьми и строили им всякие пакости, фандаун. So he was very curious to know who are all these people who wanted to fight on the side of evil. И поэтому ему очень хотелось смотреть, что же за люди такие, которые вот так вот готовы сражаться на стороне зла. Right? Won't we be curious if there are some people, uh, you know, fighting with us, and then some many people join them? You will be very curious to know who no. are these people. Вам тоже было бы очень интересно. Представьте на вас, какие-то, так сказать, люди пошли войной и такую большую толпу собрали приспешников. Вам тоже было бы хотелось посмотреть, кто все эти люди, кто они такие. Почему Арджуна не сомневался? Почему он уверен в своей победе? Арджуна, почему? Может быть, просто предлагать а, я про ничего не слышу. Еще раз скажите, пожалуйста. Сейчас я не могу слов разобрать. Помните, вы не микрофон говорите. Обрывки слышу пока. Почему Аджуна был уверен? Победе. А здесь написано в комментарии, что поскольку рядом с ним Кришна. Uh, it's mentioned in the port in the purport he was confident of victory because Krishna was sitting by his side. Yes. That's the main thing. So um... So do we have complete faith that if Krishna is on my side, I will always be victorious? Do we have that complete faith? У нас полная непоколебимая вера в то, что если Кришна на нашей стороне, то мы всегда одержим верх. Есть у нас такая вера? Sometimes it's difficult to believe, is it not? Иногда бывает трудно в это поверить, правда ли? Especially when we see that uh, some somebody who's cheating is all the time he's not uh, he's not getting caught. Особенно, Nothing is happening видим, to him. Что какие-то люди обманывают, им за это ничего не бывает. Someone who is telling lies and who is cheating, they seem to be always succeeding. Кто-то клевещет, кто-то обманывает других и при этом всегда одерживает верх, всегда достигает успеха. And then we have doubts. И у нас возникают I'm, сомнения. If I'm always on the side of, if I'm honest and in the, always on the side of truth, will I be victorious? 
Если я буду честен и буду стоять за правду, а одержу ли я победу? If I'm just depending on Krishna, will I be successful? Если я просто буду полагаться на Кришну, одержу ли я победу? Yes, we have doubts, isn't it? Да? Бывают у вас такие сомнения порой? Бывают. Но нам здесь вот поэтому uh, эти стихи, они uh, вот эту веру вселяют, потому что Арджуна не знал, чем кончится Махапарат, в отличие от нас. And yet he was fully confident, he was free from all doubts because he was with Krishna. Но даже несмотря на то, что он не знал, что ждет его в будущем, он нисколько не сомневался в своей победе, потому что рядом с ним находился Кришна. So that is what we should carry with us when we face challenges. И вот именно это сознание нужно в себе поддерживать, когда у нас начинаются трудные времена. Anyone wants to share a comment? Может быть, кто-нибудь хочет что-то добавить или поделиться какими-то своими мыслями на эту тему? Я хотел сказать, что когда читали стих, мне кажется, что Арджуна попросил Кришну вывести на середину, просто тянул время, потому что... Мы давно знаем, что у него зрение очень хорошее. Он видел глаз птицы, так что он мог со своего места все увидеть. Он просто тянул время. It seems that uh, Arjuna was simply postponing the battle because we know that he had perfect sight. He was a wonderful archer. He could see every, everyone from his position. It seems that he wanted to postpone the beginning of the fight. Yes. Because he wanted to see all the people first. Да, он uh, просто хотел сначала на всех посмотреть. And that was exactly, I mean, Krishna only put him in Maya like that. Uh, Krishna его поместил в Майю такую. So that he would ask, uh, you know, then Krishna could speak Bhagavad Gita to him. Чтобы Аджун начал задавать Кришне вопросы, а Кришна давал ему ответы, и так появилась на свет Bhagavad Gita. For our sake. Ради нашего же блага. Нам еще надо понять, что иметь веру в Кришну – это не только когда начинаются трудности, а труднее иметь веру в Кришну, когда трудности продолжаются на протяжении долгого времени. Not only when difficulties start to rise, but uh, especially when they continue for quite a lot of time. Mm -hmm. Yes, and also here you see Bhishma Dev is on the opposite side. I mean, that itself might give him enough uh, fear, isn't it? Bhishma Dev is also a great devotee. Ну да, потом еще в такой момент учтите, здесь Аджуна видит Бишмадеву на противоположной стороне. Это тоже уже очень сильно смущает, потому что Бишмадеву это же великий предный. But Krishna wanted to show that even if it's a great devotee like Bishmadev, because he did the wrong thing, he was defeated. Хотел Аджуне показать, что даже такой великий предный, как Бишмадев, если он делает неправильный выбор, он потерпит поражение. What was Bishmadev's fault? В чем была ошибка Бишмадева? Ну, вот Арджуна в момент своей, труд, своей трудности, когда он был на платформе ума, он испытал страх, он, когда у него трудность, он предался Кришне. Uh, for example, Arjuna, when he had this uh, difficulty uh, and he was on the mental platform, somehow he surrendered fully to Krishna. И он возвысил его сознание и показал ему, как действовать. 
Krishna elevated his consciousness and has shown him uh, the proper way to act. Mm-hmm. А дед Бхишма, он, uh, когда у него были трудности, он ну, остался на платформе ума, и получается, он в момент трудности не предался Кришне и не получил ответ, естественно. And when Bhishma Dev had problems, he remained on this mental platform, he didn't surrender to Krishna, and he didn't get any help from Krishna does. Yeah, actually, Bhishma Dev, the mistake that he did was, he had taken a vow, he had given a promise to his father, that I will take care of all your uh, generations, the future uh, generations, your son and your, um, because he was, a, these were his stepbrother's children. Bhishma Dev, um, Bhishma Dev did not get married. Because and Bhishma Dev had promised his father that he will take care of his stepbrothers and their children, the dynasty of Uh, his father. Uh, как мы все знаем, Бишмадев uh, не женился, и он дал обещание своему отцу, что он будет заботиться о его сновях, то есть о своих сводных братьях и о дальнейших поколениях вот этой династии. And so he was, uh, you know, uh, trying to uh, protect Dhridrashtra. I mean. He, he was on the side of the um, Kurus, whoever was ruling. Так он оказался на стороне Куравов, правящей ветви этой династии. But then, when he found that Krishna was uh, in the side of the with, uh, with the Pandavas, then he should have forgotten about his vow. Но на самом деле, когда Бишма узнал, что Кришна стал на сторону Пандавов, Бишме uh, следовало бы отказаться вот от этого своего обета и нарушить его. So he was more attached to his vow to his father rather than Krishna's instructions. То есть получается, что Бишма был больше привязан к своему обету и к памяти своего отца, чем к наставлениям Кришны. And so that is the mistake. Bhishma Dev, even though he was such a great pure devotee, he was on the wrong side. И в этом и заключалась его ошибка. Он был великим преданным, чистым преданным, но он просто не на той стороне оказался. He was not on the side of Krishna. Он оказался не на стороне Кришны. And so he was defeated. И поэтому он потерпел поражение. Okay. Now, um, shall I give you three homework questions which you can write? Так, сейчас, пожалуйста, запишите три вопроса для домашнего задания. I have it in Russian. I can read them out. Ah, okay. Yeah. Вопрос первый. Перечислите все случаи, когда Дурьодана демонстрировал свои дипломатические навыки, чтобы вдохновить воинов своей армии. Я не знаю, можешь их просто скинуть в чат. Это вопрос. Они есть в модуле по Бхагавадгите. Второй вопрос. Перечислите все предзнаменования победы пандаов. И третий. Приведите примеры того, как служа Кришне вы справлялись с опасными ситуациями, что придает вам веру в Господа Кришну. Есть кому-то надо, я потом их напишу или сюда, или куда-то еще. Окей, Матус. Есть. Окей. Yeah, what did you say? Uh, we have it in the Gita module. I will type them and post them, not to waste time. Okay, yeah. All right, thank you very much, Hare Krishna. Vanchapa Patharu Vyasya Krupa Sindhu Vyasya Chapatstanam Pavni Vyu Vaishnavi Vyu Namo Namaha Anantapati Vaishnavi Vyu Namo Namaha Anantapati Vyu Namo Namaha Anantapati Vyu Харикешна, спасибо огромное. Харикешна. Thank you very much. Матади Крема Падми. Thank you, Харикешна.
Не успели ваши тетнайферы с вашим вопросом. Или два с Все, отключаемся, да, мы уже? Да, можно уже отключаться. Ну давайте, Хари Кришна. Спасибо. Сейчас я в чат вопросы напишу тогда в ВКонтакте.